day dear students welcome to online class in our today's class we shall read from unit 9 lesson 4 the name of the lesson is bangladeshi community in the uk bangladeshi community in the uk a bishoy somporke amra unit 9 lesson 2 teo porechilam bangla town in east london shekhane amra bangladeshi der obosthan dekhechi ebong lesson 4 er moddhe jeta amra dekhte pabo seta hocche এই বাংলাদেশিরা বিশেষ করে সিলেটের অঞ্চলের যে লোকরা তারা কিভাবে এই লন্ডনে গেল কিভাবে তারা বসতি স্থাপন করলো এবং ফার্স্ট জেনারেশনের মানুষ যারা রয়েছে তারা কিভাবে সেখানে গিয়েছে তার একটা ইতিহাস এই লেসনের মধ্যে আজকে আমরা দেখতে পাবো উইল সি হাউ দ্য পিপল ফ্রম দ্য সিলেক্ট রিজন ওয়েন্ট টু দ্য ইউকে অ্যান্ড উইল অলসো সি হাউ দে ওয়ার রিক্রুটেড ইন ভেরিয়াস জবস দেয়ার আমরা একটু হাইলাইটস গুলো দেখে নিচ্ছি যে যে বিষয়গুলো আমরা আজকে ক্লাসে পড়বো সেটা হচ্ছে টেক্সট থেকে যে রেলিভেন্ট ভোকাবুলার রয়েছে সেগুলো আমরা দেখব এবং এর সাথে যে গ্রামারের যে আলোচনাগুলো আছে সেগুলো দেখব টেক্সট সম্পর্কে আলোচনা করে দেব এবং লাস্টে এই টেক্সট রিলেটেড কিছু কোয়েশ্চেন আনসার সেশন আমরা করব এখানে যে ওয়ার্ড গুলো আমাদের দরকার টেক্সট থেকে এগুলো আসলে নেওয়া হয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা প্রিডি ডোমিনেন্টলি মানে প্রধানত প্রাইমারিলি বা মেনলি অ্যান্টোনিম সেকেন্ডারিলি প্রিজেন্টলি হচ্ছে কৃষক ফার্মার্স কালটিভেটার অফিসার হচ্ছে অ্যান্টোনিম রিক্রুট অ্যাপয়েন্ট এমপ্লয় ফায়ার টার্মিনেট ফায়ার মানে আগুন কিন্তু ফায়ার অর্থে মানে কাউকে চাকরি থেকে বিতাড়িত করা বোঝায় হি ওয়াজ ফায়ার্ড ড্রামাটিকলি নাটকীয় ভাবে অ্যাব্রাপলি সাডেনলি এর অ্যান্টোনিম হচ্ছে স্লোলি বা গ্র্যাজুয়ালি অ্যাডভান্সমেন্ট শব্দটা নাউন এর সিনোনিম হচ্ছে সাকসেস বা প্রসপারিটি এবং এর অ্যান্টোনিম হচ্ছে ডিগ্রেডেশন অ্যাসেম্বল শব্দটা ভার্ব যার অর্থ হচ্ছে মিট বা গ্যাদার একত্রিত হওয়া অ্যাসেম্বল স্ক্যাটার মানে হচ্ছে ছড়িয়ে যাওয়া স্প্রেড মানে ছড়ানো ইন্টিগ্রেট শব্দটা ভার্ব এটা নাউন ফর্ম হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন আই এন টি জি আর এ টি আই ও এ ইন্টিগ্রেশন কনসলিডেট বা সেপারেট হচ্ছে এর অ্যান্টোনিম ডিটাচ ডিটাচ মানে হচ্ছে কোনো জিনিসকে সরিয়ে ফেলা বা ছাড়িয়ে নেওয়া সেপারেট বা ডিসকানেক্ট এর অ্যান্টোনিম আমরা করতে পারি অ্যাটাচ এখানে কিছু শব্দ রয়েছে কলাম এ এবং কলাম বি রয়েছে এই কলাম এর সাথে কলাম বি কে আমরা দেখব কোন শব্দটা কোন শব্দের সাথে যায় লক্ষ্য করো এখানে হচ্ছে ইলিটারেট এই অংশে প্লেন্টিফুল সেন্সাস ক্রেডিট ডকুমেন্টস কনস্টিটিউট সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং আইডেন্টিটি এবং কলাম বিতে রয়েছে অ্যাবান্ডান্ট সার্ভে আনএডুকেটেড কম্পোজ পার্সোনালিটি লিঙ্কিং উইথ আদার্স লোনস এবং পেপারস আমরা একটু মিলে নিচ্ছি কলাম এর সাথে কলাম বি এর শব্দগুলোর সাথে ইলিটারেট অশিক্ষিত এটা হবে আনএডুকেটেড পর রয়েছে প্লেন্টিফুল প্লেন্টিফুল মানে হচ্ছে অনেক বেশি এটার শব্দটা হচ্ছে অ্যাবান্ডান্ট সেন্সাস শব্দটা হচ্ছে জরিপ সার্ভে ক্রেডিট হচ্ছে লোন দেনা ডকুমেন্টস হচ্ছে পেপারস কনস্টিটিউট গঠিত কম্পোজ সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং লিঙ্কিং উইথ আদার্স আইডেন্টিটি এখানে রয়েছে তোমার পার্সোনালিটি আমরা একটু এগুলো দেখিয়ে দিই তোমাদের সুবিধার্থে যাতে তোমাদের কোনো প্রবলেম তোমরা না ফেস করো ইলিথারের সাথে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে কার আনএডুকেটেড ঠিক আছে প্লেন্টি ফুলের সাথে সম্পর্ক রয়েছে অ্যাবান্ডান্ট সেন্স সাথে সাথে সম্পর্ক রয়েছে হচ্ছে সার্ভে ক্রেডিট হচ্ছে লোন ডকুমেন্টস হচ্ছে পেপারস কনস্টিটিউট হচ্ছে কম্পোজ সোশ্যাল নেটওয়ার্ক হচ্ছে লিকিং উইথ আদার্স আইডেন্টিটি হচ্ছে personality বেশ কাঁচা কাঁচা হয়ে গিয়েছে তবু বুঝতে পারছো আশা করি এই শব্দটা কোন সাথে কোন শব্দটা যায় এটা জানা দরকার সিনোনিম অ্যান্টোনিম জানলে এগুলো জানা খুব সহজ এবং আরেকটা কথা হচ্ছে বিভিন্ন যে পরীক্ষাগুলো হয় সেই পরীক্ষাগুলোতেও এই সিনোনিম অ্যান্টোনিমের বিষয়গুলো থাকে এই জন্য এগুলো জানা আমাদের খুবই আবশ্যক এবং সেকেন্ড পেপারেও 
সিরোনিম এবং অ্যান্টোনিম একটা অংশ রয়েছে সেগুলো ক্ষেত্রেও এটা বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখে আমরা পরে অংশে যাচ্ছি এগুলো মুছে দিচ্ছি এখানে দেখো রয়েছে মাইগ্রেশন ফ্রম বাংলাদেশ টু ব্রিটেন স্টার্টেড ইন নাইনটিন থার্টি ফেনোমেনাল এখানে বলা হচ্ছে মাইগ্রেশন মানে অভিবাসন বাংলাদেশ থেকে ব্রিটেনে শুরু হয়েছিল উনিশশো তিরিশের দশকে এবং প্রধানত এটা ছিল একটা সিলেটিদের দখলে Men of this particular geographical area employed by the British ship companies first started the process of migration. This is the first time that the British company was created by the British ship company. This is the first time that the British ship company was created by the British ship company. This is the first time that the British ship company was created by the British ship company. These men were largely illiterate and belonged to the landless peasantry. This is the first time that the British ship company was created by the British ship company. After the World War II, due to labor shortages, the first thing is that the first thing is British government encouraged labor migration. British government former colonists, the former colonists, the former the former colonists, the অনুপ্রেরণা শব্দটা আসলে এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না মানে এখানে আমরা বলতে পারি যে সে সমস্ত দেশ থেকে তারা এই শ্রমিক আহ্বান করলো পোস্ট ওয়ার ব্রিটিশ ইকোনমি ডিমান্ডেড চিপ অ্যান্ড প্লেন্টিফুল লেবার এই যুদ্ধ পরবর্তী ব্রিটিশ যে অর্থনৈতিক যে ব্যবস্থা ছিল সেখানে দরকার ছিল সস্তা এবং অনেক বেশি পরিমাণের কি বলা যেতে পারে তোমার শ্রম খেয়াল করো চিপ এবং প্লেন্টিফুল দুইটা শব্দই অ্যাজেকটিভ এবং এর অবস্থানটা একটু লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারবো চিপ চিপ অ্যান্ড প্লেন্টিফুল লেবার এখানে যে শব্দটা আমরা দেখতে পাচ্ছি লেবার শব্দটা আসলে আমেরিকান স্পেলিং এ লিখা হয়েছে ব্রিটিশ স্পেলিং এ লেবার হচ্ছে এল এ বিও ইউ আর একটা ইউ হবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল দক্ষিণ এশিয়া থেকে সিন্স সিলেট হ্যাড অলরেডি ফোর্স এ স্ট্রং লিং ফোর্স মানে হচ্ছে সম্পর্ক স্থাপন করা বা জোর দেয়া এখানে ভার্ক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে স্ট্রং লিঙ্ক একেবারে খুব সুদৃঢ় যে সম্পর্ক সংযোগ ইংল্যান্ডের সাথে বেশিরভাগ নতুন যে শ্রমিক সেখান থেকে নেওয়া হয়েছিল তার মানে আমরা সহজে বুঝতে পারছি এখানে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একটা শ্রমের বাজারে অনেক শ্রমিক দরকার হয়ে পড়েছিল সেখানে বিশ্বযুদ্ধের পর অনেক লোক মারা গিয়েছে এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের দেশ থেকে যে শ্রমিক যায় বা আমাদের দেশের যে শ্রম এই শ্রমের দাম বিদেশে খুব কম দাম সস্তা শ্রম যার ফলে এই বিদেশিরা আমাদের দেশ থেকে শ্রমিক নিতে তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এই জন্য যে এই দেশের মানুষের অল্প টাকা দিলেই হয় কিন্তু বিদেশি শ্রমিক যদি তারা নেয় তাদের দেশের শ্রমিক দিয়ে যদি তারা কাজ করে শ্রম তারা করে তাহলে সেখানে তাদের পেমেন্টটা অনেক বেশি পরিমাণে দিতে হয় সিলেট ইজ বেসড ইন দা ইউকে হেল্প ইচ আদার টু ইন্টিগ্রেট ইন টু দা নিউ সোসাইটি বাই প্রোভাইডিং ক্রেডিট অ্যারেঞ্জিং ডকুমেন্টস এন্ড গ্র্যাজুয়ালি স্প্রেডিং দা নেটওয়ার্ক সিলেটিরা যারা ইংল্যান্ডে বসবাস করছে তারা একে অপরকে সহায়তা করেছিল নতুন যে সমাজ সেখানে একত্রিত হতে কিসের মাধ্যমে বাই প্রোভাইডিং ক্রেডিট সহায়তা করেছে এবং তাদের যে একটা নেটওয়ার্ক রয়েছে 
সেই নেটওয়ার্ক তারা বিস্তৃত করেছে ডিউরিং দ্য নাইনটিন ফিফটিজ দ্য নাম্বার ইনক্রিজ ড্রামাটিকলি নাটকীয় ভাবে উনিশশো দশকে এই সংখ্যাটা বেড়ে গিয়েছিল হাওয়ার অ্যালং উইথ পিপল ফ্রম পোরার ব্যাকগ্রাউন্ড A small number of urban, upper and middle class Bangladeshis also migrated even before the World War II for higher education and settled in the UK. We can look at this, we can see that the human beings are the same as the human beings. The human beings are the same as the human beings. The human beings are the same as the human beings. The human beings are the same as the human beings. আগের দিনে ঘটনা এই জন্য এই ঘটনা গুলোকে তোমার পাস্ট টেন্সে লিখা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শিক্ষার্থীরা যে কাজটা করে প্রেজেন্ট এবং পাস্ট একই ধরনের লিখে ফেলে তোমাকে বুঝতে হবে এখানে কোন সময় কথাগুলো বলা হয়েছে টেন্সটাকে একটু ফলো করতে হবে সেই অনুযায়ী তোমাকে সেন্টেন্স গুলো লিখতে হবে তোমাকে টেন্সটা একটু মাথায় রাখতে হবে যে তুমি যখন পুরোনো দিনের ঘটনা বর্ণনা করছো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে পাস্ট টেন্স ইউজ করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট 2001 যা হচ্ছে সমস্ত জনসংখ্যার শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ ইন ব্রিটেন দে আর প্রাইমারলি কনসেন্ট্রেটেড ইন গ্রেটার লন্ডন থার্ড জেনারেশন বাংলাদেশি পপুলেশন দোজ বোর্ড অ্যান্ড ব্রেড ইন ব্রিটেন কনস্টিটিউট হাফ অব দি কমিউনিটি কনস্টিটিউট মানে গড়ে তুলেছে তারা এখানে লক্ষ্য করো ব্রিটেনে তারা গ্রেটার লন্ডনে রয়েছে এবং তৃতীয় প্রজন্মের যে সমস্ত বাংলাদেশি রয়েছে যারা সেখানে জন্ম হয়েছে এবং বেড়ে উঠেছে তারা এই সমাজের বা সম্প্রদায়ের অর্ধেকের বেশি রয়েছে দ্য লার্জেস্ট বাংলাদেশি পপুলেশন আউটসাইড লন্ডন ইজ লোকেটেড ইন ওল্ড হ্যাম অ্যান্ড দি আদার্স আর স্ক্যাটার্ড অ্যাক্রস বার্মিং হ্যাম লুটন অ্যান্ড ব্র্যাডফোর্ড এখানে লক্ষ্য করো এখানে বলা হচ্ছে সবচেয়ে যে বড় যেই বাংলাদেশি জনসংখ্যা রয়েছে লন্ডনের বাইরে তারা রয়েছেন ওল্ড হ্যামে অন্যান্য মানুষের ছড়িয়ে আছে স্ক্যাটার মানে ছড়িয়ে আছে বার্মিংহামে রয়েছে লুটনে রয়েছে এবং ব্র্যাডফোর্ডে রয়েছে ব্রিটিশ বাংলাদেশি আর ফ্রিডমিনেন্টলি মুসলিম ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা সাধারণত মুসলিম স্টাডিজ রিভিল স্টাডিজ মানে হচ্ছে এখানে লেখাপড়া না এখানে গবেষণা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে প্রকাশ করছে যে দ্যাট দি সেকেন্ড অ্যান্ড দি থার্ড জেনারেশন বাংলাদেশি সিম টু আফোর দেয়ার মুসলিম আইডেন্টিটি রাদার দ্যান দেয়ার আইডেন্টিটি অ্যাজ বাংলাদেশি দেখো এখানে বলা হচ্ছে যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রজন্মে যে সমস্ত বাংলাদেশি যারা রয়েছে তারা তাদের আফোর তুলে ধরতে যায় মুসলমান তারা যে মুসলমান এই পরিস্থিতিটা তারা তুলে ধরতে চায় তাদের পরিচয় বাংলাদেশের তুলনায় ব্যবহৃত হয়েছে বাংলাদেশি এর অর্থ এই নয় যে বাংলাদেশি যে সম্প্রদায় রয়েছে তার দেশ থেকে একেবারে আলাদা হয়ে গিয়েছে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই তা না তাই মানে হচ্ছে সম্পর্ক ইন দ্য এরা অফ গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এই বিশ্বায়নের যুগে এবং সামাজিক যে যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর এই সময় লাইক আদার ডাস ফ্রক কমিউনিটিস অন্যান্য সমস্ত অভিবাসী রয়েছে সম্প্রদায় রয়েছে ব্রিটিশ বাংলাদেশি আর অলসো লিঙ্কড টু দ্য কান্ট্রিজ অফ অরিজিন বাই ফোন মেইল ইন্টারনেট অ্যান্ড টেলিভিশন এখানে বলা হচ্ছে ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা তাদের মাতৃভূমির সাথে জড়িত রয়েছে সংযুক্ত হয়েছে ফোনের মাধ্যমে ইমেলের মাধ্যমে ইন্টারনেট এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন কার দিনে যেটা হয়েছে যে টেলিফোন করতে মানুষের এখন আর টেলিফোন সেট থেকে টেলিফোন করতে হয় না মানুষ এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফোনগুলো করছে মেসেঞ্জারের মাধ্যমে ভাইবারের মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে খুব সহজে যোগাযোগ হচ্ছে খুব অল্প টাকার মধ্যে আর যার ফলে আমাদের দেশ থেকে ফরেন কল বা ওভারসিজ কল খুব কমে গিয়েছে এখন কল সবই হচ্ছে মানুষ ইন্টারনেটের মাধ্যমে কলগুলো করছে খুব তাড়াতাড়ি করতে পারছে এবং কোনো এক্সট্রা কস্ট তাদেরকে দিতে হচ্ছে তারা যে মোবাইল ইন্টারনেট কানেকশন অথবা ওয়াইফাই যে কানেকশন তারা নিয়েছে সেগুলো দিয়ে তারা এই সংযোগটা স্থাপন করতে পারছেন এখন এমন একটা সময় ছিল যখন বিদেশে ফোন করা অনেক টাকার বিষয় ছিল আর আর একটা কথা হচ্ছে ফোনে শুধুমাত্র কথা শোনা যেত এখন ইন্টারনেটের ফলে কথা এবং ছবি দুটাই একসাথেই যায় 
তার মানে হচ্ছে মানুষ দূরে থাকলেও যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে ফলে ভার্চুয়াল যে কমিউনিকেশন এটা খুব সহজতর হয়েছে মানুষের এক ধরনের দুঃখ যদিও থাকে যে ফেস টু ফেস দেখা হয় না তার সত্ত্বেও যে মানুষ তাকে দেখতে পারছে ছবি দেখতে পারছে এটা মানুষের কাছে অনেক বড় পাওনা এবং এর পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে ইন্টারনেট খবর খুব দ্রুত এবং টিকে রয়েছে যার ফলে যারা বিদেশি যারা অভিবাসী যারা রয়েছে তাদেরকে এক ধরনের বিলংকিং শব্দের অর্থটা হচ্ছে মালিকানা বা তারা ভাবছে মাল্টিপল হোম তাদের অনেকগুলো ঘর যে রয়েছে সেই ঘরে যে তাদের অবস্থান রয়েছে সেই কথাগুলো এখানে বলা হচ্ছে ইন পার্টিকুলার দি ফার্স্ট জেনারেশন অফ মাইগ্রেন্টস কন্টিনিউস টু রিগার্ড বাংলাদেশ সেন্ট্রাল আইডেন্টিটি এখানে বিশেষভাবে বলতে হয় যে সমস্ত যারা প্রথম জেনারেশন প্রথম প্রজন্মের যারা মাইগ্রেন্টস ছিল যারা যারা অভিভাষী ছিল তারা বাংলাদেশ দেখো এখানে রয়েছে In particular, the first generation of migrants continues to regard Bangladesh as central to their identity. I can tell you that the first generation of migrants is the first generation of migrants. The first generation of migrants is the first generation of migrants. But the second generation of migrants is the first generation of migrants. The first generation of migrants is the first generation of migrants. The first generation of migrants is the first generation. এখানে কিছু কোয়েশন রয়েছে দেখতে পাচ্ছ হু আর দ্য ফার্স্ট জেনারেশন অফ বাংলাদেশ ইস টু মাইগ্রেট টু সিলেট এন্ড হাউ ডিড দ্য মাইগ্রেট হু আর দ্য সেকেন্ড জেনারেশন অফ বাংলাদেশি মাইগ্রেন্টস ইন ব্রিটেন এন্ড হোয়াট রিজনস ডিড দে হ্যাভ ফর গোইং টু ব্রিটেন হুইচ ক্লাস ডোমিনেটেড ইন দ্য ফার্স্ট টু জেনারেশনস অফ বাংলাদেশি মাইগ্রেন্টস টু ব্রিটেন ওয়ার অল দ্য মাইগ্রেন্টস দ্য 1950s ইলিটারেট এন্ড পো কোশ্চেন নাম্বার 4 হোয়ে ডু বাংলাদেশি মাইগ্রেন্টস প্রেফার টু সেটেল ডাউন ইন ব্রিটেন হাউ ডু বাংলাদেশি মাইগ্রেন্টস ইন ব্রিটেন কানেক্ট টু দ্য কান্ট্রি at this time according to the passage which generation of bangladeshi migrants is most closely connected to bangladesh and which generation fills the list for the country khyal koro ekhane last e je question ta royeche kon projonmer lok bangladesher the khubi connected ebong kara bangladesh somporke khub kom bhabe eta hocche answer ta hocche the first generation uh thinks that they are closely connected to bangladesh and the second and third generation feel Uh, fill uh, the list for the country. If I am answering the question, in the past number of years, how do Bangladesh migrants in Britain connect to their country? It is a book for the court of mail, internet, television, uh, social media. A global matter of connect with it. How do Bangladesh migrants prefer to settle down in Britain? It's called Old Ham Road, Bradford Road, Luton Road, Greater London Road. Uh, first two generations of Bangladesh migrants uh, to Britain. Are all the migrants in the ekhane first generation actually are all the migrants in the 1950s illiterate no all of them are not illiterate and poor uh, some of them are also educated and they went to the uk for higher education uh, first generation kara uh, first generation also the people uh, uh, from silet or the first generation of bangladeshi to migrate to silet okay. who are the first generation of bangladesh to migrate to actually ekhane bhul hoyeche Uh, migrate to UK, Hobe. And how did they migrate? Uh, they were uh, employed as uh, they they were employed in the ship company. If we am able to worry, who are the second generation Bangladesh migrants in Britain, and what reasons did they have for going to Britain? Okay, ekhane bolte pare the educated educated people are the second generation. and they went to uh, britain for high studies এভাবে আমরা আসলেগুলো করতে পারি এখানে আসলে কোশ্চেনটা হু আর দ্য ফার্স্ট জেনারেশন বাংলাদেশ টু মাইগ্রেট টু সিলেট না হবে না এটা আসলে ইউকে হবে এন্ড হাউ ডিড দে মাইগ্রেট কিউ এর তারা সেখানে গিয়েছিল এই आंसर লাস্টে যে অংশটা এখানে হতে পারে যে দে ওয়ার রিক্রুটেড ইন দা শিপ কোম্পানি বাই দা ব্রিটিশ এন্ড দে ওয়েন্ট देयर ইন দ্যাট ওয়ে এভাবে আমরা আসলেগুলো করতে পারি আমি আবার বলছি যে কোশ্চেন আনসার গুলো করার ক্ষেত্রে তোমাকে একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে কারণ রাইটিং এ অনেকে ভুল করে এই ভুল করলে নাম্বার গুলো আসলে কমে আসে আশা করি তোমরা এই রাইটিং এর বিষয়গুলোর দিকে বিশেষভাবে যত্নবান হবে
এই ছিল আজকে আমাদের আলোচনা এই ইউনিট নাইন এবং লেসন ফোর থেকে ইউনিট নাইন লেসন ফোরই হচ্ছে ডায়াসপোরার শেষ লেসন এরপরে যে ইউনিট টেনে আমরা অন্য টেক্সট নিয়ে আমরা আলোচনা করবো